सो so गैस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक बेसिक्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कैसी दिखती है एक वेबसाइट और उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें बुकमार्क कर लें और सेव कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करी है तो मैं यहाँ पर जल्दी से करूँगा क्या जो मेरा ये वी एस कोड है इसके अंदर हमने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई थी हैरी डॉट एच टी मैं पर एक काम करूँगा एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा ट्यूटोरियल फोर डॉट ठीक है और ट्यूट फोर डॉट एच टी एम एल लिखने के बाद मैं यहाँ पर बेसिक एम एट एब्रीविएशन का यूज़ करूँगा मैंने क्या किया कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और मुझे यहाँ पर एक सजेशन दिया गया एंटर मारा मैंने और ये देखो यहाँ पर कंप्लीट हो गया ये अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो का मुद्दा है एच का हेड समझना हमने यहाँ पर एच का एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा अब हम एक एक करके नीचे आएंगे पहले हेड के अंदर क्या लिखा जाता है उसको सही से समझेंगे और उसके बाद बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है उसको हम धीरे धीरे डाइजेक्ट करेंगे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेटा कैरसेट इज इक्वल टू यू टी एफ एट आ रहा है तो ये क्या है ये कैरेक्टर सेट है अब मेटा टैग का काम क्या होता है मेटा टैग का काम मेनली एस में यूज़ किया जाता है और एस का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आपकी वेब ट्रैफिक को बढ़ाने का तरीका यानी कि आप क्या करते हैं बेसिकली आप मदद करते हैं गूगल की या फिर बिंग की ये सारे जो सर्च इंजन हैं इनकी और इनको आप लोग बताते हैं कि किस तरह आप आ, इनको मदद करें कि आ, ये आपकी वेबसाइट दिखाएँ कैसे कर सकते हैं आप मदद इनकी मैं बताता हूँ आपको जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं टाइटल है ठीक है और यहाँ पर वट इज़ एस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये देखो यहाँ पर इसको मैंने खोला अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करूँगा तो देखो इन्होंने मेटा टैग्स लगा रखे हैं अलग अलग तरह के मेटा टैग्स लगा रखे हैं इन्होंने और ये सारे के सारे जो मेटा टैग्स हैं ये समाव मदद कर रहे हैं इनको साइट में रैंक करने के लिए अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटा टैग लगाने से आपकी साइट रैंक कर जाएगी अगर आपकी साइट अच्छी नहीं हुई तो रैंक नहीं करेगी लेकिन ये सारे के सारे जो टैग्स होते हैं इनको यूज़ करके आपके पेज को जो गूगल जैसे सर्च इंजन हैं वो अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकते हैं जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है ये डिस्क्रिप्शन आप एक मैटर डिस्क्रिप्शन टैग के तौर पे लिख सकते हैं उसी के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसी के साथ साथ आप ये जो टाइटल है और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिख कर आ रही हैं या फिर किस तरह जब आपका लिंक पेस्ट किया जाता है आ, किसी भी आ, जैसे मान लीजिए ट्विटर है फेसबुक है इन सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कैसा दिखाई देता है प्रिव्यू आपके लिंक का वो सारी चीज़ें मेटर टैग से तय की जा सकती हैं इस पॉइंट पर ज़्यादा हम नहीं देखेंगे मेटा टैग को लेकिन हाँ यहाँ पर ये जो वी कोड ने जनरेट किए हैं हमारे लिए वो जो मेटा टैग्स हैं वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने वाला हूँ यहाँ पर अब यहाँ पर देखो कैर सेट इज इकल यू टी एफ एट का मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो यू टी एफ एट यूज़ किए जाएंगे यहाँ पर देखो दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर सब पेज कैरेक्टर इनकोडिंग ये बता भी रहा है यहाँ पर और ये भी कह रहा है कि ऑथर्स आर इनकरेज टू यूज़ यू टी एफ एट तो यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि जो इनकोडिंग है वो हमारी यू टी एफ एट है इससे ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं बढ़ेंगे आगे इसके बाद ये जो दूसरा वाला मेटा टैग है ये क्या है ये यहाँ पर हमको इनिशियल स्केल इज इक्वल टू वन पॉइंट वो दिखाता है और जो विथ है हमारी वो डिवाइस विथ के बराबर सेट करता है तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को इनकरेज करने के लिए है ताकि फ़ोन में और लैपटॉप में और अलग अलग तरह के साइज़ की स्क्रीन में आपका जो पेज है वो अच्छा दिखे इसके बाद वाला जो टैग है वो है एक्स यू कम्पैटिबल टैग जो कि क्या करता है बेसिकली आई वालों के लिए है और यहाँ पर जब हम लिखते हैं आई ई इज इक्वल टू एच इसका मतलब ये होता है कि जो सबसे हाईएस्ट कंपैटिबिलिटी मोड है उसमें आप डिस्प्ले करें कंटेंट को अगेन ये उन लोगों के लिए जो कि आई ई यूज़ करते हैं लेकिन एट दिस पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसने वेब डेवलपर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम पास्ट में भी क्रिएट करी हैं और अभी भी कुछ लोग बहुत ही कम परसेंट है बट बहुत ही कम लोग जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो कि पुराने लोग हैं जो कि अपने कंप्यूटर को अपडेट नहीं करते हैं जो एज लोग हैं वो लोग यहाँ पर जो ये आई ई इज इक्वल टू एच लिखा हुआ है उनके लिए ये टैग काम आने वाला है वो जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर को अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए ये मेटा टैग है अब हम ज़्यादा इसके अंदर डीप टाइव बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे लेकिन जिसके अंदर हम डीप डाइव करना चाहेंगे उनमें से एक दो टैग्स मैं आपको बताता हूँ और मेटा टैग्स का ये जो टॉपिक है ये एक अलग टॉपिक छड़ जाएगा एक बहुत ही लंबा टॉपिक छड़ जाएगा इसलिए ज़्यादा मैं बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं करूँगा अब जैसे ही आप मेटा लिखते हैं तो देखो यहाँ पर इसने बताया कॉम्पैट एच रीडायरेक्ट ये सजेशन दे रहा है हमको तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या लिखूँगा मेटा और उसके बाद मैं लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर जो भी साइट का डिस्क्रिप्शन है उसको मैं लिख दूँगा कंटेंट इज़ इक्वल ट
की वर्ड्स ऐड करने हैं तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो एस है वो एक दूसरा टॉपिक है और यहाँ पर ये एच टी एम एल है एच टी एम एल लिखूँगा मैं एच टी एम एल ट्यूटोरियल्स लिखूँगा मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैं एच टी एम एल ट्यूटोरियल्स पब्लिश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब लोग ये सर्च करें तब यहाँ पर मेरा पेज दिखाई दे तो यहाँ पर मैं की डाल सकता हूँ उसी के साथ साथ एक आखिरी मैं टैग आप लोग को बताऊँगा और वो है रोबोट्स और वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि जो सर्च इंजनस हैं वो आपके कंटेंट को इंडेक्स करें या ना करें अगर आप नो इंडेक्स नो फॉलो कर देंगे तो वो ना ही तो आपके पेज को इंडेक्स करेंगे ना ही आपके पेज के अंदर के लिंक्स को फॉलो करेंगे तो ये आप तब लिखेंगे जब आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन्स में ना आए लेकिन हम लोग मेनली इंडेक्स और फॉलो लिखते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स और फॉलो आप लोग लिखेंगे तो आपकी जो वेबसाइट है उसको क्रॉल किया जाएगा सो so, यहाँ पर मेटा टैक्स का जो है ये यूज़ होता है ज़्यादा बिल्कुल भी हम डीप डाइव नहीं करेंगे इसके अंदर अब यहाँ पर आना चाहूँगा एक्सटर्नल हम किस तरह सी एस ऐड कर सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर लिंक लिखूँ और लिंक में आप लोग देख रहे हैं कोलन सी करके एम ने मुझे एक सजेशन दिया है तो मैं लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट लिखूंगा एच आर एफ इज इक्वल टू जो भी मेरा स्टाइल uh, शीट का नाम है जैसे यहाँ पर मैं हैरी डॉट सी को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैं हैरी डॉट सी को इस तरह इंक्लूड कर सकता हूँ तो यह तरीका सी uh, को इंक्लूड करने का तो मैं लिख देता हूँ दिस इज़ हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल सी ठीक है सेव कर देता हूँ उसको अब आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये क्या है इसको ज़्यादा मतलब बस इतना समझ लेना कि एक टेम्पलेट है यहाँ पर फाइल का नाम है बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है इससे ज़्यादा नहीं समझना है आप लोगों को बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस तरह आप लोग एक्सटर्नल सी को इंक्लूड कर सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने एक्सटर्नल सी एस इंक्लूड करी है उसी तरह हम एक्सटर्नल जावा भी इंक्लूड कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर हाउ यू इंक्लूड एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट ठीक है तो इसको कमेंट आउट करके क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट कोलन एस आर सी स्क्रिप्ट कोलन एस आर सी का मतलब स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल टू हैरी डॉट जे एस और यहाँ पर मैंने क्या किया ये अपनी जो हैरी डॉट जे एस स्क्रिप्ट है इसको इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पर जो हमारा हेड टैग है वो इस तरह से काम करता है हुकी हेड टैग किस तरह काम करता है उसके अंदर क्या क्या डालते हैं किस चीज़ का क्या मतलब होता है आपको समझ में आ रहा होगा अभी हमने ऊपर से नीचे तक सब कुछ समझ लिया है और आने वाले वीडियोज़ में हम बॉडी पर फोकस करेंगे बॉडी के अंदर जो टैग्स हैं जो कि हम कंटेंट लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम देखेंगे हेडिंग्स क्या होती हैं पैराग्राफ्स क्या होते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एच के मैं आप लोगों को बताऊँगा इसी वीडियो में मैं आप लोगों को इसी इस वीडियो सीरीज़ में सॉरी आप लोगों को मैं बताऊंगा ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी हम एच को फिनिश करके आगे के एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है उसमें डिज़ाइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और एच जो है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है इससे ईजी कुछ नहीं है अभी के लिए तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा एडवांस जाएँगे और चीज़ों को देखेंगे किस तरह करना है अगर आप लोगों ने अभी तक ये वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसको ज़रूर एक्सेस करना चैनल में जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बट इन केस नहीं मिले तो आप लोग चैनल को खोल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम